。赵慧思与林雨生甜蜜对戏，炙热长晚，片场花絮抢先看。瞧瞧，今天咱们要聊的这俩，赵慧思和林雨生，你们知道吧？一个小鲜肉，一个大叔。两个人在片场上一场戏，拍了三十多分钟的吻戏，是不是很燃？哎呀，这一幕要是播出来了，看来赵乐思可就没法混日子了，人生大事啊，也就够呛了。不信，听说导演还得叫他们拍了整整五个小时才拍完这段吻戏。哎、哦、呦，看着周围一群工作人员，还要在镜头前那一亲亲，真是够呛呀。哇哦！要是说起吻戏这种东西，可真是让人捉摸不透。赵露思和林雨生这对搭档，一十八岁的小鲜肉搭配上了一九八零年的大叔，差距可是有点大哦。但看起来还挺火爆的，两人合作起来还成了好朋友呢。不过话说回来，吻戏对女演员来说，还真是个挺可怕的挑战。得在镜头前和十多个工作人员环绕下，真心要忘情演绎，实在心有余悸。冯绍峰还在片场上跟导演抱怨呢，说什么安以轩演技有点跟不上，非得整些吻戏是不行。结果他也只好硬着头皮来了一发强吻。嘿嘿，看来在镜头前真是谁也躲不过这个环节呀！哎呀。想想去年播出的《偷偷藏不住》，那吻戏还真是个卖点。段家许对三智的那句甜言蜜语，让粉丝们是心动炸裂了。两人都暗恋着对方，但最后还是鼓起勇气走到一起。这段台词说的那可真是又中二又浪漫。看来有些人拍戏拍出了感情，还真不是个新鲜事。比如程晓和程妍希，赵丽颖和冯绍峰。刘诗诗和吴奇隆，一个个都是因为片场上的共事而相爱相守。嘿，说到这儿，忽然觉得演员这个职业挺辛苦的，整日里都得忍受着荧幕上的亲密举动，也是要把自己带入角色中才行。可想而知，这其中的辛苦和挑战，是不是只有他们自己知道呢？但或许也正因为这份投入。才让他们演绎出了如此动人和震撼的表演吧，吧友们，你觉得呢？戏中真有可能因戏生情吗？这也是咱们外行人不能轻易猜测的。但频频有着这个现象发生，也颇为引人深思。演员们在剧中的辛苦和付出，终究是为了创造出更完美的作品，为了让我们这些观众能更好的享受到影视作品的魅力。或许。这背后的艰辛和心血，也正是他们为之倾注的才华和热忱。看到这里，不禁让人为这些演员们的努力和奉献点个大大的赞。是啊，他们用自己的才华和努力，演绎出了一个个精彩的故事和角色，带给了观众们无尽的欢乐和感动。或许我们不太理解他们背后的付出和辛劳，但我们能做的。就是用感激的心情去欣赏和支持他们的作品，让我们共同见证这片影视天地中的绚烂光芒，共同感受这份热情和专注。加油，演员们！我们在这一端默默支持你们。零二，热巴黄景瑜在国外领证了，十里大花是卖身上位，张若楠避嫌白敬亭，赵露思活在精修。一男哄终于正式官宣了，这部剧已经拍了一段时间了，大家都知道男女主角是白敬亭和张若楠，但没官宣之前，还是有人好奇番位会怎么排，主要是春山学后，大家都想知道会不会对白敬亭造成负面影响，从而导致地位下降。今天正式官宣，确定白敬亭是排在前面的妥妥一番。这个方位问题可以说是没有悬念。白敬亭再怎么被嘲，他的资历实际都要比张若楠厚些。当初这部剧也是先谈的白敬亭，然后再根据他的咖位找了张若楠，俩人的片酬差距都还蛮大的。虽然白敬亭这边是众所周知的非单身状态，但进入宣传期后，他和张若楠的 CP 是肯定会吵的。
，这也是白敬亭这边答应俊芳让他演这部剧的条件。此前因为白敬亭和宋轶暗戳戳秀恩爱，在网络上引发很舆论反噬，差点把本子丢了。之后是白敬亭保证不会影响正常宣传，才把这部剧谈下来的。考虑之前白敬亭和金晨这样的社牛合作了几个月，俩人关系都只是不咸不淡的同事，和张若楠更加不会多有火花了。特别是白敬亭现在基本上是半公开了，张若楠在剧组对他很是避嫌，下戏之后都不会再有更多交集。张若楠目前是单身状态，她不太喜欢在圈里找艺人，她是那种把很听父母话的，更希望找一个对家庭有帮助的人。二，赵露思这波生徒是不是被嘲翻了？一直觉得赵露思和可爱爱的造型还是可以再保持几年的，至少目前看所谓的甜辣风真的不太适合她，工作室出图和生徒太大了。服装和妆造真的不符合他，特别是这个妆造很像一个巨大的黑粉联盟一起联合打造的。赵露思这次出席的澳门活动排场很大，简直就是位于顶级待遇。香港的豪门霍家、何家全都出席了活动，而赵露思作为范思哲的全球代言人，还是压轴出场，结果他却在这种重量级的活动上掉链子了。范思哲这次的品牌曝光真的很失败，造型师是要背大锅的。赵露思昨晚造型丑出圈后，网友还总结出了赵露思过往诸多活动时的生图与精修图对比，真的是好狠的对比图。他也是因为这场活动喜提了各种热门黑话题，除了粉丝控评，基本都是嘲讽他皮到妈不认，靠精修骗人的声音。这些负面舆论很难不影响其他品牌对赵露思的形象评估。不过，她和隔壁同样被评为“普女”的小花是差不多的。就算知道外界的吐槽，也不会放弃过度精修。在他们的认知里，精修后才是自己最真实的长相和表现力。三，结婚的九十花是热爱，因为有博主抱有一位九十花结婚，所以上热搜了。然后没有意外，九十花里叫得上名字的小花都莫名成为了被猜测对象。其中热巴确实算是被点名比较多的一位，主要也是流量够大，加上有她与黄景瑜的绯闻是非在前，甚至还有人扒到去年 D O 晒出给热巴的邀请函，其中有个滑点就是品牌用了 Madam 来称呼她，在国外。一般的 Madam 都是用来称呼已婚女士的。对于未婚的女孩子，通常都用 Miss 或者是 Madam s a l 才对。然后又因为黄景瑜之前也做过 D O 的品牌代言人，所以很多人都猜测品牌那边是不是知道热巴和黄景瑜已经偷偷领证的消息，所以才会这么称呼她。两个人在国内藏着掖着，实则在国外已经官宣。如此也能对上现在被曝结婚的消息。首先，热巴跟黄景瑜到底谈没谈过这事，表哥就不讲了，说多了也没人信。但是可以肯定的是，怀孕生孩子、隐婚领证，这都是假瓜。热巴还没有那么不清醒，谈恋爱跟结婚可完全是两码事，连胡歌那么低调的人结婚都能被狗子扒出来，更别说两个大流量了。热巴一旦被爆出领证，还是跟这个粉丝都不喜欢的家暴男，后果可想而知。也不知道什么时候内，鱼狗子才能学一下韩语地设，没有预告也不画漫画，没有啰里吧嗦的 x x x x 万粉丝的顶流大爆剧流量小花男团出身的偶像，直接甩一个新闻结束。每次都搞这些似是而非的爆料，大家都看腻了吧？四实力大花是卖身上位，丽姐是个很能豁得出去的女人，她如今能在圈子混这么好，甚至低地位稳固，全靠她会做人，善于算计。因为出身贫苦家庭，丽姐是早早就出来赚钱养家，因为身材容貌都挺有味道，她还意外得到了进圈名额，只是碍于没有背景，她出道也只能从拍摄一些情色项目开始。
。按理说，当年还是一个小姑娘的丽姐，应该是做不到这样豁出去才对。但其实某些方面，她还是蛮有经验的。没进圈之前，就经常在不同男人的床上醒来，所以她非常开心，接受了邀请。就这样，丽姐开启了自己的拍片生涯。她不仅不喊苦，不喊累，反而十分的投入。还靠着精湛的演技，在颜色圈领域小火了起来。当时的丽姐被不少屌丝男当成女神，她的那些片子也全都断货了。一看春芳这么有价值，所以她公司也是经常带着她出去谈生意、混酒局。期间，丽姐凭借高情商会来事，很快就得到了不少大佬的赏识，还找到了坚实的靠山——一个黑白两道通吃的大哥大。大哥大十分有名望，在圈子里也是有产业的。丽姐自然想要拿下他，于是她大胆现身，还陪着玩高难度的字母游戏。他很快就成了大哥大的固定床伴。丽姐这么尽心尽力伺候着，大哥大自然也不会亏待她，所以丽姐顺利迎来了自己的洗白之旅。这点明天接着再跟大家吧。好多人说看不懂最后一条。但直接说名字会被盯上，关注我之后，在后台回复0324就可以对答案了。答案保留一小会，随时删，赶紧过去找答案。